हेलो एवरीबॉडी आई थिंक यू अंडरस्टैंड मी आई एम शशिरा ओके सोलॉजी स्वागत टुडे वी हैव टू डिस्कस सेवंथ चैप्टर इन द फर्स्ट ईयर एनजीआरटी दैट इज अ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक यू रिमेंबर ऑलराइट सो कमिंग टू द हेडिंग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देयर इन्वॉल्वड टॉपिक्स आर एनिमल टिश्यूज animal tissues and also the anatomy and the morphology of some animals remember i think once again repeating what i said is the structural organization among them is the animal tissues second what i said is the anatomy and the morphology of earthworm cockroach and the frog this is our one of the units and then starting the structure organization their animal tissues okay tissue means you know a group of cells performing together to do a particular function clear that is said is tissue animal tissues may may be classified into four groups four types of animal tissues present in humans first one is the epithelial tissue next a connective tissue third a muscular and the last one is the nervous tissue i think you understand first coming to the epithelial tissue epithelial tissue is the covering tissue covering tissue with the cover surfaces lying cavities and take part in the, in the formation of glands that is epithelial that's also called permanent permanent tissue permanent epithelium tessellated tessellated these are the other names of epithelial tissue okay they are like the arrangement of tiles on floor that is what is the epithelial tissue clear and there also epithelium is again divided into simple epithelium and compound epithelium simple means only one layer of cells are there only one layer of cells and the simple epithelium again divided into four squamous cubical columnar pseudo stratified pseudo stratified i think you understand pseudo stratified that means uh, stratified means it's a compound one there here you can see that stratified compound epithelium Here, that the pseudo stratified means false stratified. Actually, one layer of cells is there, but mistaken as double layer. That is called pseudo stratified. Squamous epithelium, skin covering, all the covering surfaces I said, body surfaces, lined cavity, lumen, intestinal, internal regions, also lined by squamous epithelium. in a column now cubical cube like cells cube like cells then column now column like cells then also cubical ciliated there ciliated means with the cilia on their surface clear repeating epithelial tissue simple and compound epithelium covering surfaces and the so called permanent epithelium tessellated also said tessellated because some finger like projections will be there that's mainly found inside the heart wall a coordinate tendon earlier we saw coordinate tendon that means in the side the heart there's a muscle projection this is tessellation finger like projection inner wall also the brain cavity there is also the same found so tessellated type permanent covering and uh, in the two symbol one cell then compound more than one cells as what cells of our uh, cells are found in the compound epithelium function same but we said that their uh, number of cells is different clear so squamous one squamous one again repeating it is on a cell arrangement is like that of the tiles on floor tiles on floor all right then cubical cube like cells are there that is cube like cells of the chemical is with the ciliated ciliated pigmented germinal 
and also a brush border border four types of cubical cells are there ciliate is almost nothing there only one type there then we start to the cubical ciliated ciliated means bearing cilia on the surface you know the example here we studied the two examples one that uh, ciliated example you know the bronchi bronchioles tracheae everything internally lined by the ciliated cubical epithelium pigmented pigmented cells are there that means skin is the example there you know small pigmentation melanin like pigments are there terminal found in the rosemary reproductive organs brush bordered brush bordered it is that means the surface is lined by brush like structure that's found in villi okay villi and um, so the i mean you know alveolar cavity everything where you can see brush bordered also okay then columnar i said column like cells are there but then next uh, that's also with the cilia pigment and germinal and brush bordered there then about the pseudo stratified pseudo stratified means it is provided examples you have to remember urethra urethes then also nasal chamber bronchi bronchioles remember these regions are provided with the this pseudo stratified pseudo means i told actually one layer of cells are there that's why we included the simple one but mistaken as double layer okay that is for example one may be like this one alternate cells are smaller and longer sometimes mistaken double layer but actually one layer of cells are there another one is that uh, adjacent cells are upper and lower like this one this is also called pseudo stratified at one look we see in which seems it them for erta layer pole thonu but erta alla ottu layer aanu alternate aayittulla cellulal onnu meelilekku onnu thaayikku arangirikkunu nartha so it is mistaken as a double layer so called pseudo stratified the regions example is very important don't forget that all right പിന്നെ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കാമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീരിയാണ് കാമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീരിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഐസ് ഗ്ലാൻസ് ദേർ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ദർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ദർ ഹിയർ ഗ്ലാൻസ് ഗ്ലാൻസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് സിമ്പിൾ ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് യൂണിസെൽഡ് ആർ ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മൾട്ടിസെൽഡ് ആർ ഗ്ലാൻഡ് ഇസ് ദർ യൂണിസെൽഡ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ഗോപ്ലെറ്റ് സെൽസ് പ്ലേസ് ഓക്കെ and you have to take place also we will come here so here I am saying glands are one unicellular then the other is multicellular multicellular it is goblet cells goblet cells of uh, the I mean gastric gland that's uh, unicellular goblet cells single layer cells function same glandular function means secretion here also it is giving secretions that is cell goblet cells it's a gland all right but uh, only one layer of cells are there you see that then second is the i said the multicellular multicellular means more than one layer of cells are there so many layers of cells are there and this includes several uh, glands such as apocrine neurocrine then holocrine endocrine not over them and just take more space there endocrine exocrine and heterocrine such uh, examples are one apocrine neurocrine holocrine endocrine exocrine then heterocrine apocrine means the apical part of the gland also secreted i mean released along secretion that is apical epithelial apocrine gland 
the apex of the gland. So to give, that means concentration to the solution, we are releasing out the uh, apical part of the gland also, apical part of the gland, example, mammary glands, remember. A focrine example, mammary glands, mammary glands, okay, mammary glands, don't forget that. Then we are coming to the holocrine gland, neurocrine, neurocrine gland, alright. Neurocrine gland means, if the secretion moves through cell to cell, cell membrane to cell membrane, that is what is called a neurocrine insert. And the example is with the example one is the sweat gland. Neurocrine insert, sweat. Okay, that is neurocrine. Then holocrine. The gland also bursted along the secretion. Can you understand what I said? I said the apocrine gland in the lid pole, the upper part of the secretion of the pump or the pump. We said the mammary glands. We said the mammary glands. We said the mammary glands. We said the mammary and then the secretion in the cell in the cell will go to the membrane where you are going transmembrane pathway in the body will go to the next example number one is the septic gland okay we need to know the holocrine holocrine in the body the gland also burst along the secretion I said the gland also burst along the secretion in the body one kill mouth means and the secretion work to it no no other way not in a situation Buddha Karnam Sebaceous Sebaceous gland Sebum secreting gland present on either side of the hair fall you know but on the side one on the other side the way left side you can do the produce in order to be nice you know other degenerative or other right side other guy with the green and left side you can write the left side to the power that's what is called as a sebaceous gland, it's a holocrine gland. Endocrine familiar words we study. Hormone secreting glands are the endocrine. Exocrine in our land, enzyme secreting glands. Enzyme secreting, enzyme producing glands. Pina heterocrine means both the endocrine, exocrine. Moon gland will and near the part. One pancreas on a Pancreas, testes, ovaries. This is one of the heterocrine glands of the human body. Male is the same as the pancreas and testes. Female is the same as the pancreas and ovaries. One is the pancreas and ovaries. That is either common in both the male and the female is the pancreas. Only in males the testes, only in females the ovaries. Clear. Okay. Once again, I am going to tell you the material cell and I am going to tell you the apocrine, neurocrine, holocrine, endocrine, exocrine, heterocrine. That is, apocrine means a four, apical in the tummy, apex, gland in the mood, and the male atom, adapter. That is good, secretion of the pump, or the bone, the apical, apocrine gland. Mammary gland example. Neurocrine secretion membrane to membrane to the other one. No. Udaharam sweaty gland. Holocrine. Ori kill matra me a gland secreti jeju. Adhe nala nashchu. That means the gland burst along the secretion. Example sebaceous gland. Endocrine paranyo all hormone gland. Thyroid. Hypothalamus. Pituitary. Pinatrinal, gonadella, and the next number of the world. Then the exocrine, enzyme producing gland, salivary gland, and the gastric, and the pancreas, and the liver, and the number of exocrine gland in the example. We never know the heterocrine gland, both the endocrine and the exocrine. What is the number of the exocrine and the endocrine? We have to say that the human body is the moon period, on the pancreas, and the testis. Mona always. I think you understand. Okay. That's all about the simple epithelium 
Okay, that means the multiple glands. I mean, already we come came to the, I mean, compound epithelium, compound epithelium glands we said that. Then stratify, the stratify is very simple, you know. I mean, cells with, I mean, the glands with more than one layer. All right. Then came transitional. Cells to show extra stretch out. In the one hand, Vigasa, Sheshiola, Cellular Alagiana, e transitional epithelium. Eternal example, urinary bladder. Ureter on the urethra. Urinary bladder the efficiency of the that expands according to the feeding of urine inside. Or mudra and the rain and such other because it would good. And then extra stretch out. That's a show of the end transitional epithelium in the media. Okay? This is stratified more than one layer of cells. This is an angle that we name more than Haran under. In the Pratea, I wish you the Pratea, ability to expand, stretch out, sun goja, because the station large issue. In the garden of the urinary bladder, urethra, 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 area, and duct leading to urinary bladder. Urinary bladder in the Portego, the duct in the urethra in the area, you know. Upon any of them, never need to know if one is in the transition in pine. Section of the two, the section I am connected to she put down. Coming to the connective tissue. Okay. Connective tissue, at the end of the proper and binding, and binding, at the end of areola, adipose, adipose, white fibers. White fibers and the yellow elastic. It train proper and binding connective tissue. Now, then proper and bind proper and all other that's better. Proper and lengthy or binding. Well, then that is the supporting. I will end the way on the cartilagium bone one. Okay. One of the things that we have to fluid tissues. If we have to do the connective tissues, we have to do the connective tissue. Tissues. Okay. Clear? Repeating? Coming to the connective tissue, as the name shows, page should be another than either we with a parginal tamil connective tissue. Okay, then to be removed. Other prathanamite the moon of the ram. One proper or binding connective tissue, it and supporting connective tissue, moon of the fluid connective tissue, fluid tissues. Okay. And you might want to get that and you are properly penned A, B, C, D. A, areola connective tissue, adipose connective tissue, white fibrous, yellow elastic. This are the fish. Okay, white fibrous and the yellow elastic. Areolar means cell to cell connective tissue. Cellular double connective. Adipose means fat is tissue, extra fat is storage in the areola in the adipose tissue. Okay, adipose tissue. Fat is storing, extra stress is correct. Pin heat and loss is correct. Adipose number is correct. white fibrous on the yellow elastic on fibrous. That is the number of 
ലീഗമെൻറ്റും ഓർമ്മിക്കണം ടെൻഡൺ ആൻഡ് ലിഗമെൻറ്റ് രണ്ട് പേര് അറിയാം ടെൻഡൺ ആൻഡ് ലിഗമെൻറ്റ് ടെൻഡൺ കണക്ട് മസിൽസ് ടു ബോൺ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് ടെൻഡൺ കണക്ട്സ് മസിൽ ടു ബോൺ ലിഗമെൻറ്റ് കണക്ട് ബോൺ ടു ബോൺ ഇത് മറക്കാതിരിക്കട്ടെ ടെൻഡൺ കണക്ട് മസിൽ ടു ബോൺ ലിഗമെൻറ്റ് കണക്ട് മസ് ബോൺ ടു ബോൺ ഈ ജോയിൻസിലാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒത്തിരി ബോൺസൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും ഒരു ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ ബോണുകൾ തമ്മിൽ ചേരുമെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവ തമ്മിൽ ഒരു കണക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റിൽ വീട്ടിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുക പോണോ സാധനം തെറ്റി പോവാം അത് വരാണ്ട് ബോണുകളെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബോണാണ് ഇതൊരു ബോണാണെങ്കിൽ ഇതിൽ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലിഗമെൻറ്റ് ടെൻഡൺ ആണെങ്കിലല്ല മസിൽ ഒരു അറ്റാച്ച് ടെൻഡർ അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ റിലാക്സേഷനൊക്കെ എഫിഷ്യൻസി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് നീഡ് എൻ അറ്റാച്ച് That's given by the tendon. So, complete and determined coming to the final. Tendon connect muscle to bone. Ligament connect bone to bone. All right. Let's talk about that one. Now, we have to say supporting. Supporting. Giving framework and support for locomotion. Cartilage bone. കാർട്ടിലേജ് സെൽസും ബോൺ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് കാർട്ടിലേജ് സെല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത സെല്ലിൽ നമ്മൾ കോൺട്രിയോ സൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ എഴുതുകയാണ് കോൺട്രോ കോൺട്രിയോ സൈറ്റ്സ് ഇനി ഇതിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് പെരി കോൺട്രിയം രണ്ട് പേര് ഓർത്തിരിക്കുക പെരി കോൺട്രിയവും അതായത് കാർട്ടിലേജിനെ ടിഷ്യൂവിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആവരണമാണ് പെരി കോൺട്രിയം അതിന് സെല്ലിൻ്റെ പേരാണ് കോൺട്രിയോസൈറ്റ്സ് 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 ഓക്കെ കോൺട്രിയോസൈറ്റ്സും പെരി കോൺട്രിയം പിന്നെ മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഓക്കെ വട്ട് ഐ സെറ്റ് കാർട്ടിലേജ് ഈസ് വെരി ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ടൈപ്പാണ് ബലം കുറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളതുമാണ് ബോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ഹാർഡ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദി ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം കാൽഷ്യം ഉണ്ട് ഇത് കാൽസിഫൈഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ബോൺ കാൽസിഫൈഡ് ആണ് കാർട്ടിലേജ് കാൽസിഫൈഡ് അല്ലേ അല്ല വ്യക്തമായി പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബോൺ സൈസിന് നമ്മൾ ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് എന്നും അതിൻ്റെ തന്നെ പെരി ഓസ്റ്റിയം എന്നും വിളിക്കും പെരി ഓസ്റ്റിയം അതായത് ബോൺ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ കവറിങ്ങിന് പെരി ഓസ്റ്റിയം എന്നും സെല്ലിന് ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദർ ഹാർഡർ ഡ്യൂ ടു ദി ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം സാൾസ് ക്ലിയർ പിന്നെ കാർട്ടിലെ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺട്രിയോസൈറ്റ്സ് എന്നാണ് സെല്ലിൻ്റെ പേര് പെരിക്കോൺട്രിയമാണ് അതിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ കാർട്ടിലെ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് തരമുണ്ട് ഫൈബ്രസ് എലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഹൈലി കാർട്ടിലേജ് ദൈവങ്ങൾ കൊടുക്കാം മൂന്ന് പേരുകൾ ഫൈബ്രസ് ഫൈബ്രസ് എലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഹയാലിൻ ഹയലിൻ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കാർട്ടിലേജ് വിശ്വത്തെ ഹയലിൻ ലിക്വിഡ് ടൈപ്പ് ജോയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു എണ്ണ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹയലിൻ കാർട്ടിലേജ് എച്ച് വൈ എച്ച് വൈ എൽ ഐ ഹൈലിൻ കാർട്ടിലേജ് എലാസ്റ്റിക് നല്ല ഫൈബ്രസ് ആണ് പിന്നെ ടെൻഡൻ എലുമറ്റൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് ഫൈബ്രസ് ഉണ്ട് ജോയിൻ്റിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർട്ടിലെ ബോൾ ഹാർഡറാണ് ഈ ഫൈബ്രസ് കാർട്ടിലെ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇത്രയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ സപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ കാർട്ടിലെ ബോൾ ഒന്നും കൂടി കാർട്ടിലെ ലെസ് ഹാർഡർ ബോൾ കാ ഹാർഡർ ഡി ടു ദി ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർട്ടിലെ ഇതിൻ്റെ സെല്ലിനെ കോൺട്രിയോസൈറ്റ് എന്നും അതിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആവശ്യത്തിന് പെരിക്കോൺട്രിയമെന്നും പറയുന്നു ബോണിനാണെങ്കിൽ ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ് സെല്ലുകൾ അതിനെ അവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് പെരിയോസ്റ്റിയം എന്നും പറയുന്നു മൂന്ന് തരം കാർട്ടിലേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈലി എലാസ്റ്റിക് ഫൈബ്രസ് ഇത് ഹാർഡറാണ് ഇത് എലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പാണ് ഇത് ലിക്വിഡ് ടൈപ്പാണ് ജോയിലൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൈലി കാർട്ടിലേജ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ആൾ അബൌട്ട് ദി കണക്റ്റീവ് ഐ മീൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ടിഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ടിഷ്യൂ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാൻ ഓർഡർ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ചില നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ വരുന്നത് 
സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയോടൊപ്പമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ കൂട്ടത്താണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ടിഷ്യൂസ് ഫ്ലൂയിഡ് ടിഷ്യൂസ് ഇതിൽ രണ്ട് പേരുണ്ടാവും രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ലിംഫും മറ്റൊന്ന് ബ്ലഡുമാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ടിഷ്യൂസ് നമ്മൾ പറയുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ബ്ലഡിൽ തന്നെ അവസാനിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലഡ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആർട്ടറിയിലൂടെയാണ് നമുക്കറിയാം ആർട്ടറി ആർട്ടറി ചെറുതായി ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ക്യാപ്റ്റിലറിയിലാണ് ക്യാപ്റ്റിലറി ഓക്കെ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആർട്ടറി ഇത് ക്യാപ്പിലറി ഇത് വേ ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ ആർട്ടറി ഏൻസ് ഇൻ ക്യാപ്പിലറി ആൻഡ് വേ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രോം ക്യാപ്പിലറി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്യാപ്പിലറിയിലൂടെ ബ്ലഡ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് പുറത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം സെല്ലിരിക്കുകയാണ് ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിനോ ഇൻ്റർ സെല്ലാർ സ്പേസിനോ അന്ന് അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ക്യാപ്പിലറിയിലൂടെ സെല്ലിനിടയ്ക്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പേര് ഇൻ്റർ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നാണ് ഇൻ്റർ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നാണ് കറക്റ്റ് ഇൻ്റർ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ് ബിക്കം കണക്റ്റഡ് ഇനി ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സസ് അവി ലിക്വിഡ് എല്ലാം കൂടി പ്രത്യേകം ഒരു ഡെക്കിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ലിംഫ് ഡെക്ട് എന്ന് പറയാം ലിംഫ് ഡക്റ്റ് അതിലൂടി കടന്നു പോകുന്ന ദ്രാവകത്തിന് നമ്മൾ ലിംഫ് എന്നും പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപ്പിലറിയിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർ സെല്ലർ സ്പേസിൽ വന്നിട്ട് ഇൻ്റർ സെല്ലർ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് ലിംഫായി ലിംഫ് ഡെക്കിലൂടെ ഒഴുകി തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് വലിപ്പം കൂടിയ ലിംഫ് വസലുകളിൽ എത്തുന്നു തൊറാസിക്കും റൈറ്റ് ലിംഫാറ്റ് റൈറ്റ് ലിംഫാറ്റിക് ഡെക്ട് തൊറാസിക് ഡെക്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ലിംഫാറ്റിക് ഡെക്ട് ആയിട്ട് മാറും ഇത് രണ്ട് നേരെ ചെന്ന് ചേരുന്നത് റൈറ്റ് ആർക്കില്ല അതായത് ഇൻഫീരിയർ വിനാക്കാവാത്തി ഹാർട്ട് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് നേരെ ഇവിടെ തന്നെ ചെന്നു ബ്ലഡിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നു എസ് വൈ സെറ്റ് ഇൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ബ്ലഡ് ആൻഡ് ആൾസോ എൻസ് ഇൻ ബ്ലഡ് ഡോൺ ഫോർ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഐ സ്വെറ് അഗെയിൻ ലിംഫ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ലിംഫ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ആർ ദി ഫ്ലൂയിഡ് ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് അവർ ബോഡി ലിംഫ് അഗെയിൻ ആൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ബ്ലഡ് ആൻഡ് എൻസ് ഇൻ ബ്ലഡ് പിന്നെ ഇത് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാവും ലിംഫ് ഗ്ലാൻഡ് അല്ല ഒട്ടെണ്ണം ഡൈജസ്റ്റനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടോൺസിൽ തൊണ്ടയിൽ ഒരു ടോൺസിൽ ഉണ്ട് അത് ഗ്ലാൻഡ് ലിംഫ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പേയസ് പേച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ലിംഫ് ഗ്ലാൻഡുകളാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ഡബ്ല്യു ബി സി പ്രൊഡ്യൂസ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡബ്ല്യു ബി സി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലിംഫ് ഗ്ലാൻഡിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾറൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പിന്നെ ലിംഫിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ ലിംഫ് ആരംഭിക്കുന്നത് ക്യാപ്പിലറി നിന്ന് എന്തിനാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെൽസിന് ഇടയിലോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ സെല്ലും ബ്ലഡും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ലിംഫ് ഉണ്ടാകുന്നു ലിംഫ് ഡെക്ടുകൾ വലുതായി വലുതായി ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് മാറും തൊറാസിക് ഡെക്ടും റൈറ്റ് ലിംഫാറ്റിക് ഡെക്ടും അത് രണ്ടും നേരെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ലോവർ സൈഡിലുള്ള റൈറ്റ് അതായത് പിന്നെ റൈറ്റ് ആർക്കിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള ഇൻഫീരിയർ ഡിനാക്കാവയിൽ എത്തിച്ചേരും ഇതിലും ഈ റൈറ്റിലും തൊറാസിക്കും ഏറ്റവും വലുത് ഇതാണ് ലാർജസ്റ്റ് ലിംഫ് വെസൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു സേ തൊറാസിക് ഡാറ്റ് മറക്കരുത് ഇനി ഏറ്റവും വലിയ ലിംഫ് ഗ്ലാൻഡ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്പ്ലീനും പറയണം സ്പ്ലീൻ ലിവർ നെറ്റായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ലിനോ അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്പ്ലീൻ അതാണ് ലാർജസ്റ്റ് ലിംഫ് ഗ്ലാൻഡ് ക്ലിയർ അപ്പം ആ സെക്ഷൻ തീരുവാണ് ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മുടെ ബ്ലഡിലോട്ട് തന്നെ വരാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത് വരുന്നിരിക്കുന്നത് ബ്ലഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ
ഇതിന് നമ്മൾ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തെ ലിക്വിഡ് പാർട്ട് പ്ലാസ്മ എന്നും പറയുന്നു അവിടെ അപ്പോൾ ബ്ലഡിൻ്റെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോംഡ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലുകളും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ബ്ലഡുമാണ് കറക്റ്റ് ഇതിൽ പ്ലാസ്മയിൽ നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ടത് പ്ലാസ്മയിൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് പ്ലാസ്മയാണ് ഒരുപാട് ഡിസോൾഡ് മെറ്റീരിയൽസിനെയൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ പ്ലാസ്മയിൽ മൂന്ന് പ്രോട്ടീൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ആൻഡ് ഫൈബ്രിനോജൻ ഫൈബ്രിനോജൻ മറക്കാതിരിക്കട്ടെ ത്രീ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് വിത്ത് ത്രീ ഫംഗ്ഷൻ ആൽബുമിൻ കൺട്രോൾസ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓസ്മോസിസ് ഓസ്മോട്ടിക് ഓസ്മോസിസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ഗ്ലോബുലിൻ ഇമ്യൂണിറ്റി റെസിസ്റ്റീവ് പവർ ഇമ്യൂണിറ്റി ആർ റെസിസ്റ്റീവ് പവർ ഫൈബ്രിനോജൻ ക്ലോട്ടീൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടീൻ ഇത്രയുമാണ് ഇമ്യൂണിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ത്രീ ആർ ബി സേർട്ട് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് പിന്നെ എന്താണ് തന്നെ അതിനകത്ത് മിനറൽ സോഡിയം പൊട്ടാസിയം പരിഹാരമണിയിൽ കണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സർക്കുലേഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല പ്ലാസ്മയിൽ ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ഫൈബ്രിനോജൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ദർ ഗാൾ പോപ്പുലർലി കാൾഡ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആൽബുമിൻ ഓസ്മോട്ടി പ്രഷർ ഓസ്മോസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ഗ്ലോബുലിൻ ഇമ്യൂണിറ്റി റെസിസ്റ്റ് പവർ നോക്കുന്നു ഫൈബ്രിനോജൻ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടീനിന് രക്തകട്ടം വയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്രയായി ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടത് ഫോം ഡെലമെൻസിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫോം ഡെലമെൻസിൽ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ വരാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോംഡ് എലമെൻസിൽ വരുന്നത് ബ്ലഡ് സെൽസാണ് അതിൽ ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലാറ്റലെറ്റ്സ് പ്ലാറ്റലെറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളുണ്ട് പ്ലാറ്റലെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് ആർ ബി സി എറിത്രോസൈറ്റ്സ് Erythrocytes, Erythrocytes are BC, WBC, Leukocytes, Colorless Eye on the Leukocytes, and what I am. Here we have WBC, we have to read the end of the day. One is at granulocytes, granulocytes, not granulocytes, okay? ഇതിൽ രണ്ട് പേര് മോണോസൈറ്റ്സും ലിംഫോസൈറ്റ്സും ഇത് ലാർജസ്റ്റ് ആണ് ഇത് സ്മാളസ്റ്റ് ആണ് മറക്കാൻ സ്മാളസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഇത് ലിംഫ് ക്ലാൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതായത് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് തന്നെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മോണോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടും ഡബ്ല്യു ബി സിയിലെ എ ഗ്രാൻഡോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് പേര് ന്യൂട്രോഫിൽ ന്യൂട്രോഫിൽ ന്യൂട്രോഫിൽസ് ബേസോഫിൽസ് ആൻഡ് ഇസിനോഫിൽസ് ഇസിനോഫിൽസ് ഇതാണ് മൂന്ന് തരം ഗ്രാനുലോസൈസ് അതെല്ല അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ അഞ്ച് തരം ഡബ്ല്യു ബി സി കൊണ്ട് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് ആർ ബി സിയിലോട്ട് വന്നിട്ട് തിരിച്ച് വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വരണം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആർ ബി സിയുടെ ഞാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസ് സെൽസ് എന്നോ എർത്രോസൈസ് എന്നോ പറയാം ഇതിൽ ഹിമോഗ്ലോബിൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ടു പതിനാറ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ ശരാശരി അളവ് അത് എർത്രോസൈസിലാണുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവിങ് റെഡ് കളറേഷൻ ടു എർത്രോസൈസ് ഇതിൻ്റെ കൗണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണം ഉള്ളത് എർത്രോസൈസിനാണ് നാലര മില്യൺസ് ടു അഞ്ചര മില്യൺ അഞ്ചര ലക്ഷം മില്യൺസ് ഓഫ് ആർ ബി സി ആണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മില്യൺ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ആ സോറി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺസ് ഓഫ് ആർ ബി സി സിസൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതാണ് റെഡാണ് നാൺ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡാണ് സെൻട്രലായിട്ടൊരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും 
അപ്പൊ ഇനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഗിവിംഗ് മോർ സ്പേസ് ദർ നോ ന്യൂക്ലിയസ് വൈ എത്രോസൈറ്റ്സ് ഹാസ് നോ ന്യൂക്ലിയസ് മീനിങ് ടു പ്രൊവൈഡ് മോർ സ്പേസ് ടു കാരി ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ സെൻസ് ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൈ ആർ ബി സി ഹാസ് നോ ന്യൂക്ലിയസ് റീസൺ അതിന് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഓക്സിജനെയും കാരി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കൂടുതൽ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർ ബി സിയിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ആർ ബി സി റൗണ്ട് ഡെസ്ക് ഷേപ്പ്ഡ് നോൺ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലാക്സ് ഫോർ മില്യൺസ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺസ് ആണ് റേഞ്ച് ലാർജസ്റ്റ് എമങ് ദി ബ്ലഡ് സെൽസ് ന്യൂമറസ് ലാർജസ്റ്റ് മോ ന്യൂമറസ് എമങ് ദി ബ്ലഡ് സെൽസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആർ ബി സി ആണ് നോ പ്രോബ്ലം ദർ അപ്പോൾ ഇത് മറക്കാണ്ടിരിക്കട്ടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് ഫങ്ഷൻ റെഡ് കളറിന് കാരണം ഹിമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ബ്ലഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ഐ തിങ്ക് നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി സി ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈറ്റ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസൈസ് നിറമില്ലാത്തതാണ് കളറില്ല കാരണം ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഇല്ല പക്ഷേ എല്ലാം ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഈസ് ഡബിൾ ബി സി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് അമീബോസൈസ് അതിനെ അമീബോസൈസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു അമീബോസൈസ് കാരണം ഇത് പിന്നെ മൈക്രോഫേരിയാണ് കാരണം ഇതിനെ അമീബയെ പോലെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും ശരിയ വ്യക്തമായ രൂപവുമില്ല പിന്നെ ഫാഗോസൈറ്റിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിൽ ബോഡിയിലോട്ട് കടന്നു വരുന്ന രോഗാണ് ക്ലൈമറ്റും ഒക്കെ വിഴുങ്ങി വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഫാഗോസൈറ്റിക് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി ആമിബോസൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്ന് അഗ്രൻഡിലോസൈറ്റ് ഗ്രാൻഡിലോസൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ലെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് തൗസൻഡ് എണ്ണം കുറവാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടാൻ പാടില്ല ഓവറായിട്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൂക്കോ പെരി എണ്ണം ലുക്കീമിയ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിൽ എത്താറ് എണ്ണം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ ലെവൽ തൗസൻഡ് ആണ് പിന്നെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞു അഗ്രാനിലോ ഗ്രാനൂൾസ് ഉള്ള ഗ്രാൻസ് ഗ്രാൻസ് ഉള്ളതാണ് അഗ്രാനിലോ ഗ്രാൻഡോസൈറ്റ്സ് അതില്ലാത്തത് അഗ്രാൻഡോസൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ അഗ്രാൻഡോസൈറ്റിൽ മോണോസൈറ്റും ലിംഫോസൈറ്റ് ലാർജസ്റ്റ് ബ്ലഡ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണോസൈറ്റ് ആണ് ലാർജസ്റ്റ് ബ്ലഡ് സെൽ ചെറുത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിംഫോസൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സി ചെറുത് ലിംഫോസൈറ്റ് വലുത് മോണോസൈറ്റ് കറക്റ്റ് എല്ലാ ഫാക്ടോസൈറ്റിക് ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്രോഫിൽ ബേസോഫിൽ ഇസിനോഫിൽ ഇതിൽ ന്യൂട്രോഫിൽ ആണ് ലാർജ് ഐ മീൻ മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്രോഫിലാണ് മറക്കരുത് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് എല്ലാ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളതാണ് ബേസോഫിൽ ഉണ്ട് ബേസോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഐ മീൻ ദാറ്റ് പിന്നെ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റാമിൻ സെറോട്ടോണിൻ ഒക്കെ തുടങ്ങി വരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസോഫിലാണ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇസിനോഫിൽ അത് ഡബ്ല്യു ബി സി ഒന്ന് ആണ് ഇതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടാൻ പാടില്ല അവർ ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ ഇസിനോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്ന കോൾഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രോഗം നമുക്കുണ്ടാകും ലെറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് കോൾ ഇസിനോഫീലിയ ഇനോ ഇസിനോഫീലിയ ഇസിനോഫീലിയ ഇൻക്രീസിങ് നമ്പർ ഓഫ് ദി ഇസിനോഫീൽസ് ഇൻ ബ്ലഡ് അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക ഇൻഫെക്ഷനും മരുന്ന് കൊടുത്താലേ മറക്കുള്ളൂ പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്ലാറ്റലെറ്റ്സ് ആണ് സ്മാളസ്റ്റ് ആണ് നോൺ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് ഓവൽ ഷേപ്പ് ആണ് ഇത് റൗണ്ട് ഡിസ്ക് ഇത് അമീബോസൈസ് ഇത് ഓവൽ ഷേപ്പ് ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല ഇതിന് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല ഇതിന് മാത്രം ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലാറ്റലെറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രോബോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ബ്ലഡ് ക്ലോത്തിങ്ങിനാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുക ബ്ലഡ് ക
Clotinus a
ആ മാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറ് ചൈൽഡിനാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ ഇത് പറയുന്ന ഫാദർ മദർ ചൈൽഡ് ഫാദർ പോസിറ്റീവ് മദറും പോസിറ്റീവ് കുഞ്ഞിന് മാച്ചിങ് ആണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് കുഞ്ഞിന് മാച്ചിങ് ആണ് കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും കുഞ്ഞിന് പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലാണ് ഇവിടെ കുഞ്ഞിന് പറ്റൂല മിസ്മാച്ചിങ് ടു ചൈൽഡ് അതായത് കുഞ്ഞു മരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫാദറിന് അതായത് മദറിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ആർ എച്ച് ആൻഡിജൻ ഇല്ല ഫാദറിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ട് ഈ ആർ എച്ച് ആൻഡിജൻ അമ്മയിലോട്ട് ചെല്ലുന്നു കുഞ്ഞില്ലെത്തുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ തന്നെ അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ ഈ ആൻറ്റിജൻ്റെ റെസിസ്റ്റിക്ക് ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിസണ അതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മദർ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിന് പ്രശ്നമില്ല രണ്ടാമത് അടുത്ത കുഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആൾറെഡി ആർ എച്ച് ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആൻറ്റിജൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നു ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നടക്കും അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണമാണ് അതായത് ഈ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി എറിത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാരിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എച്ച് മിസ്മാച്ചിങ് എന്ന് കരുതുന്നതാണ് ആർ എച്ച് മിസ്മാച്ചിങ് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല കാരണം കുഞ്ഞിനൊരു ഗസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ദിവസം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേണം ഈ ആൻറ്റിബോഡി അമ്മയുടെ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് പോയിസ് വന്നോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എഫക്ട് ഇൻ ഇറ്റ് ചൈൽഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മറക്കരുത് ഇതിൽ തന്നെയും ഇനി വേറൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം ഇവിടെ ഈ ഫാദർ പോസിറ്റീവും മദർ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും കുഞ്ഞിന് മിസ്മാച്ചിങ് വരാനുള്ള സാധ്യത അമ്പത് ശതമാനം അമ്പത് അമ്പതാണ് കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉള്ളത് കുഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് ആയ പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വന്നു ഇത് രണ്ട് മിസ്മാച്ചിങ് വരാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കുഞ്ഞ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആവാം അങ്ങനെ വന്നാൽ കുഞ്ഞ് അനുപ്രദേശപ്പെട്ട ജീവിക്കും ഇത് പഴയകാലത്തെ കഥയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് മാത്രം ജനിക്കും പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവുന്നില്ല കാരണം പ്ലാസൻറ്റേജിലൂടെയാണ് ഈ ആറ് ചാൻറ്റി ബോഡി കുഞ്ഞിൻ്റെ ബോഡി വന്നിട്ട് ആൻറ്റി ചാൻറ്റിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ അത് പ്രശ്നമില്ല ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് ചെക്കിങ്ങിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ ഇത് കണ്ടെത്തുന്നു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തും അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മദറിന് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു അത് ബോഡിയിലുള്ള ആൻറ്റിജനെ നിർവീര്യമാക്കാൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ മദർ വീണ്ടും പഴയ പോലെ ആവും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു കുഞ്ഞിന് കൂടി പോസിബിലിറ്റി അവിടെ വരുന്നു ദാറ്റ്സ് ഇൻ അണപ്പ ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻട്രൻസിൽ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഓർക്കുക ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാരണം ആറച്ച് മീൻ ആറച്ച് മിസ്മാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ടാലിസ് കുഞ്ഞ് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ മരിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ എത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ടാലിസ് ഇതിന് കാരണം ഫാദർ പോസിറ്റീവ് മദർ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം അതിലും ചാൻസ് അമ്പത് അമ്പത് ഇത് മറക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കാറില്ല കാരണം ഇതൊന്നായി വരാൻ ടൈം എടുക്കും അനുഭവം കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു പോയി റൈറ്റ് ഇത് മറക്കാതിരിക്കട്ടെ ഇത്രയും നമുക്ക് അറച്ച് കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി വേണ്ടതാണ് ഡോണർ സി പി എൻ്റെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സൽസ് ബുക്കിലൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവരെയും ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടെത്താനും വളരെ ഈസി ആണ് നോ പ്രോബ്ലം ദ മാച്ചിങ് ഈസ് ഇതിൽ ഈസി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതൊരു പ്രോബ്ലം അല്ല അതല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷൻ്റെ ഗ്രൂവിംഗ് ഇഷ്യൂസ് വരെ ആയി ഈ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യെസ് ഇറക്കുറ കഴിഞ്ഞു വൈഫറിനോട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞു ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയി ബ്ലഡ് കോളാബുലേഷൻ യെസ് ഓൾറെഡി മെയിനായിട്ട് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ടോപ്പിക് നമുക്കിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വരേണ്ടത് സ്ട്രക്ചർ ഓർഗനൈസേഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായ അതായത് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് വരേണ്ടത് മോർഫോളജി ഓഫ് ആനിമൽസ് ആണ് മോർഫോളജി ഓഫ് ആനിമൽസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ബോർഡ് പുറപ്പെടുകയാണ് ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കുക എൻ നമ്മളിപ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു
Sorry, I'm not ready to plan it. That is sweet. Ferret team, huh? Post to mark. This is the manner of scientific name. Alright. Pine, we are going to do mega scholar small. Prostomium or the segment and the 
അത് ഒന്നാമത്തെ സെഗ്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഔട്ട് കയറി ഗ്രോത്ത് ആണ് പിന്നെ ഡിഫ്ലോസോൾ ട്വന്റി സിക്സ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് സെഗ്മെന്റ് വരെ വരുന്ന ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു ഇൻവേർഡിലി ഫോൾഡർ ബ്രിഡ്ജ് ആണ് സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടുന്ന അബ്സോർഷൻ കൂട്ടുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ് സേഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ് ആൻഡ് ലോക്കോമോട്ടിൽ ഓർഗൻ ആണ് ഈ ലോക്കോമോട്ടിൽ ഓർഗൻ അതിൽ അതായത് സീറ്റ് ഒന്നാമത്തെയും ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ക്ലൈറ്റ് അല്ല ഈ മൂന്ന് സ്ഥലം വെച്ച് ബാക്കിയെല്ലായിട്ടും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈറ്റ് എല്ലാം എക്സെംഡ് എക്സെംഡ് മറക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും ഉണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നിൽ പറയാം വൺ ടു ത്രീ സെഗ്മെൻറ്റ് ബക്കൽ കാരിറ്റി എസ്പേസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയാണ് ബക്കൽ കാരിറ്റി നാല് അതിൻ്റെ ഫാരിങ്സ് ആണ് ഫാരിങ്സ് പിന്നെ അഞ്ച് ടു ഏഴ് ഈസോ ഫാഗസ് ഈസോ ഫാഗസ് എട്ട് ടു ഒൻപത് ഗിസാഡ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് ലൈഫ് സ്ട്രക്ചർ ഗിസാഡ് ആണ് പിന്നെ ഒമ്പത് പതിനാല് സാക്കുലാർ ഇൻഡസ്ട്രി ട്യൂബുലാർ ഇൻഡസ്ട്രി പതിനഞ്ച് ടു ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സാക്കുലാർ ഇൻഡസ്ട്രി സാക്കുലാർ ഇൻഡസ്ട്രി ഓക്കെ ഇത്രയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊത്തം സെഗ്മെൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞത് ക്ലോർജോജൻ സെൽസ് ക്ലോറജോജൻ സെൽസ് ഇത് ഇക്വലൻ ടു ലിവർ ഓഫ് അതർ ആനിമൽസ് ലിവർ സെൽസ് ഓഫ് അതർ ആനിമൽസ് അതേസ് അതായത് മണ്ണിലേക്ക് കാണുന്ന മറ്റ് ജീവികളിലെ കരകളിന് തുല്യമായ സെല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോറജോജൻ സെൽസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ അനാട്ടമിക്കകത്ത് മോർഫോളജിക്കകത്ത് എത്തോമിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം പിന്നെ വരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ റെസ്പിറേഷൻ റെസ്പിറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ത്രൂ സ്കിൻ അതിന് നമ്മൾ ക്രിട്ടേനിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ക്രിട്ടേനിയസ് ക്രിട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ എക്സ്ക്രീഷൻ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്രീഷൻ എക്സ്പ്രീഷൻ വന്നിട്ടുള്ളതാ നെഫ്രീഡിയ നെഫ്രീഡിയ സെഗ്മെൻറ്റിലെ അറിഞ്ഞ നെഫ്രീഡിയ സർക്കുലേഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ടൈം ക്ലോസ്ഡ് ടൈം ഓക്കെ ഇത്രയും കൂടി മറക്കാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓർമ്മിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് വരുന്നത് ഈ പോക്രോച്ച് ഇട്ടാണ് പോയിൻസ് ഒന്നും കൂടി നോക്കിക്കൊള്ളുക ഇത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് ഓർക്കണം പിന്നെ ഇത് റെസ്പിറേഷൻ സ്കിന്നില് എസ്ക്രീഷൻ നെഫ്രീഡിയ ആസ്പിറ്റൽ ഓർഗൻസ് നെഫ്രീഡിയ ആണ് സെഗ്മെൻ്റിൽ അറിയിച്ചിട്ടാണ് അത് സെപ്റ്റൽ ഇൻ്റർ സെപ്റ്റൽ ഫെറഞ്ചിയൽ നെഫ്രീഡിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല പേരുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തത്തിൽ റെസ്പിറേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെഫ്രീഡിയ പറയാം പിന്നെ സർക്കുലേഷൻ ക്ലോസ് ടൈപ്പാണ് ഞാൻ അവിടെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ലെയറും കൂടി നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് ബ്ലഡ് സെൽസും കൂടെ പറയാം വി ബി വി ആൻഡ് വി ബി വി ആൻഡ് ഡി ബി വി വി ബി വി ബോഡിയുടെ മൈൻഡിൽ കൂടിയും താഴെ കൂടി പോകുന്ന രണ്ടാണ് ഡോർസൽ ബ്രഡ് വെസൽ ഇത് വെൻഡർ ബ്രഡ് വെസൽ വെൻഡർ ബ്രഡ് വെസൽ ഡോർസൽ ബ്രഡ് വെസൽ ഇവ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിക്സ് ടു തേർട്ടീനിൽ ലേറ്ററൽ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽ ലേറ്ററൽ ഹാർട്ട്സ് അവയെ തമ്മിൽ ഡി ബി വി ആൻഡ് ബി വി ആർ ഇതർ കണക്റ്റഡ് ബൈ സിക്സ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് ലേറ്ററൽ ഹാർട്ട് ലേറ്ററൽ ഹാർട്ട്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എർത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ തീരുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് കോക്രോച്ചാണ് അതിൽ കോക്രോച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫൈലം ആർത്രോപോഡ ആയിരുന്നോ ആർത്രോപോഡ ഓക്കെ മറക്കാതിരിക്കട്ടെ പിന്നെ അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരി പ്ലാനറ്റ planeta americana americana american species thaneyana idine mumbayitta indian species undayirunnu adine peru blatta orientalis ennaan blatta orientalis idu indian aanu this was replaced by this one alien species 
ഫെനി പ്ലാനറ്റ് അമേരിക്കാണ് ഇപ്പോഴും പൽസക്കർ ഉണ്ട് കറുപ്പാണ് പുള്ളിയുള്ളതാണ് ചിറകില്ലാത്തതാണ് ഇയാൾക്ക് നല്ല തൗക്ക് നിറമാണ് എന്ന ചിറകുണ്ട് ദറ്റ് വാട്ട് ഐസ് അറ്റ് ഈസ് ഫെനി പ്ലാനറ്റ് അമേരിക്കാണ് ഇയർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ബ്ലറ്റ ഓറിയൻറ്റാലിസ് ഓൾറൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് അറിയി വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോക്രോച്ചിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണലാണ് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ കൈറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സോസ്കെലറ്റൺ കൊണ്ട് എക്സോസ്കെലറ്റൺ ഉണ്ട് സെഗ്മെൻസ് ധാരാളം ഉണ്ട് ബോഡിയിൽ തന്നെ മൊത്തം പത്തും മൂന്നും പതിമൂന്ന് സെഗ്മെൻസ് ഉണ്ട് ഈ പതിമൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റുകളെ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ത്രീ ഡി എൽ ആ ത്രീ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക ഭാഗം കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കൊണ്ട് സെഗ്മെൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സെഗ്മെൻസ് സെഗ്മെൻസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ ആർത്രോയിഡൽ ആർത്രോ എച്ച് ആർ ഒ ഐ ആർത്രോയിഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കുല മെമ്പറി കൊണ്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെഗ്മെൻസ് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ പറയുന്നത് ഹെഡ് തൊറാക്സ് അബ്ഡോമൻ ഇത്രയും വരുന്നുണ്ട് ഹെഡ് തൊറാക്സ് അബ്ഡോമൻ ഓക്കെ ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഹെഡ് എടുക്കാം ഹെഡിൽ ആറ് സെഗ്മെൻസ് ആണ് ഫ്യൂസ് സെഗ്മെൻസ് ആറ് തൊറാക്സിൽ മൂന്ന് ഇവിടെ പത്ത് മൊത്തം ഇത്രയും വരും ഇനി ഹെഡിൽ ഐ ഉണ്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമ്പൗണ്ട് ഐ ആണ് കാമ്പൗണ്ട് ഐ ഓക്കെ ഇതിന് മൊസൈക്ക് വിഷൻ ആയിരുന്നു മൊസൈക്ക് മറക്കാതിരിക്കുക കാമ്പൗണ്ട് ഐസ് ആണ് മൊസൈക്ക് വിഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഹെഡിൽ തന്നെ മൗത്ത് പാർട്സ് ഉണ്ട് ആൻറ്റിനിയം ആൻറ്റിനാരിയം രണ്ട് ട്രയാങ്കുലറായിട്ടുള്ള ഈ ഹെഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഐസ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ഭാഗം നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇത് കാമ്പൗണ്ട് ഐ ആണ് മറക്കാതിരിക്കുക ലൈഫ് ഇൻഫോം ദൂമർ സ്മാൾ ഐസ് കോൾഡ് ഒമറ്റീരിയം ഒമറ്റീരിയ ഒമറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ധാരാളം കുഞ്ഞ് കണ്ണുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ കാമ്പൗണ്ട് ഐ ഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് മൊസൈക്ക് വിഷൻ ആണുള്ളത് ആൻഡിന് അതിന് ടച്ചിങ് സെൻസ് ഓർഗനാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് മൗത്ത് പാർട്ടാണ് മൗത്ത് പാർട്സിന് നമുക്ക് പേടും അൺപേടും എടുക്കാം അൺപേഡ് ഇതിൽ മാൻഡിബിളും മാക്സിലയും മാൻഡിബിൾ ആൻഡ് മാക്സിഡ പേഡ് ജോഡിയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു രണ്ട് മാൻഡിബിൾസും രണ്ട് മാക്സിലാണ് അൺപേഡിലാണെങ്കിൽ ലാബ്രം ലാബ്രം ലാബിയം ലാബ്രം ആൻഡ് ലാബിയം പിന്നെ ഹൈപ്പോക്രാനിസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൺ ഇത്രയാണ് അതിൽ അൺപേഡ് അബൌത്ത് പാർട്സ് വരിക ലാബ്രം ലാബിയം ഹൈപ്പോഫാരിക്സ് ലാബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ജായും ലേബിയം ലോവർ ജായും ഹൈപ്പോഫാരിക്സ് തങ്കും ആണെന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ മാൻഡിബിൾ കട്ടിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആണ് പല്ല് പോലെ സൈഡ് ടു സൈഡായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും മാക്സിന് നമ്മുടെ ചീക്കിന് നിൽക്കുക ഗ്രൈൻഡിങ്ങിന് ഇടയ്ക്ക് ഫുഡ് പുറത്ത് പോകാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് അതിൽ പേടും അൺപേടും ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക മറക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ വരുന്നത് ഇനി ഹെഡിലെ തൊറാക്സ് ആണ് തൊറാക്സിൽ മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റുകൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പ്രോ തൊറാക്സ് മിസോ തൊറാക്സ് ആൻഡ് മെറ്റാ തൊറാക്സ് ഇതാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് പേര് പ്രോ തൊറാക്സ് മിസോ തൊറാക്സ് മെറ്റാ തൊറാക്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നമുക്ക് മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും മൂന്ന് ഇത് പ്രോ ഇത് മിസോ ഇത് മെറ്റ ഓക്കെ മൂന്നിൽ നിന്നും ഓരോ ജോഡി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ജോഡി കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ടോട്ടൽ ഐസ് ആൻഡ് ഈച്ച് തൊറാസിക് ലെഗ് ഹാസ് വൺ പെയർ ലെഗ് ആണ് ഐസ് വൺ പെയർ ഓരോ ജോഡി കാര്യങ്ങൾ 
ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേക ഭാഗമുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഒരു കോക്സ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരുന്നൊരു ഭാഗം അടുത്തൊരു കണക്ട് ഭാഗം പിന്നെ അവിടെ ഫൈവ് സെഗ്മെൻ്റ് ടാസൽസ് അടുത്ത് രണ്ട് ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കോക്സ ഇത് ട്രോ ചാൻഡർ കണക്ടറാണ് ട്രോ ചാൻഡർ ഫീമർ ടിബിയ ഇത് ടാർസൽ സെഗ്മെൻസ് സെഗ്മെൻസ് ഇത് ക്ലാസ് ഇത്രയും പടം പറക്കാതിരിക്കട്ട് പടം തുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോക്സ ഓരോ തൊറാസിക് ലെഗിൻ്റെയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഫീമർ റോച്ചാൻഡർ കണക്ട് ഫീമ ഐ മീൻ കോക്സ റോച്ചാൻഡർ ഫീമ തിരിയ ഫൈവ് ടാർസൽ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെ അവസാനം ഒരു ഒരു ജോഡി ക്ലാസ് നഖങ്ങൾ ഇത്രയുമാണ് ഒരു അതിൻ്റെ തൊറാസിക് ലെഗിനകത്ത് വരിക ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് ഇനി മിസോ തൊറാക്സിലും മെറ്റാ തൊറാക്സിലും കൂടിയായിട്ട് ഒരു ജോ രണ്ട് ജോഡി ചിറകളുണ്ട് മിസോയിലെ ഒരു ജോഡിയും മെറ്റായിട്ട് വേറൊരു ജോഡിയും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ മിസോ തൊറാക്സിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് നമ്മൾ കവറിംഗ് മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്മിന അല്ലെങ്കിൽ എലിട്ര ഇത്രയും പേരുകൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാവുന്നതാണ് കവറിംഗ് മീൻസ് ടെക്മിന അല്ലെങ്കിൽ എലിട്ര എല്ലാം ഒരേ ആൾ തന്നെയാണ് ഇത് മിസോ തൊറാസിക് ലെഗ മിസോ തൊറാസിക് ബിങ് ആണ് കവറിംഗ് മീൻസ് വീതി കുറഞ്ഞതാണ് മെറ്റാത്തൊറാക്സിൽ നിന്നുള്ളതിനാണ് ഫ്ലൈറ്റ് വിങ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു പറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് വിങ്സ് അത് മെറ്റോത്തൊറാക്സിൽ നിന്നാണ് വരിക ഓക്കെ അത് കുറച്ചും കൂടി വലുതാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് പൈപ്രസ് ആണ് പിന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ഹെൽസ് ഇൻ ഫ്ലൈറ്റ് മറ്റേ അതങ്ങനെയല്ല വളരെ നേരായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് കവറിങ്ങിന് സഹായിക്കും ഇത് ഇത് ഫ്ലൈറ്റ് വിങ്സ് ആണ് വളരെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഓർമ്മ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ മിസോ തൊറാക്സിലും മെറ്റാ തൊറാക്സിലും രണ്ട് ജോഡി ചിറകളുണ്ട് മിസോ തൊറാക്സിൽ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ കവറിംഗ് വിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്മിൻ അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു മെറ്റാ തൊറാക്സിൽ നിന്നുള്ളതിനെ ഫ്ലൈറ്റ് വിങ്സ് എന്നും പറയുന്നു വൈ നോട്ട് ഇൻ ഫ്ലൈറ്റ് ദി ഫ്ലൈറ്റ് വിങ്സ് ആർ കെപ്റ്റ് അണ്ടർ എഡിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കവറിംഗ് വിങ്സ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രൊത്തൊറാക്സ് മിസോ തൊറാക്സ് മെറ്റ ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നെ അബ്ഡോമന തൊറാക്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അബ്ഡോമന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആ പത്ത് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു ടെൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അവസാനത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ അതിനെ ഏ എൻ എൽ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാം ഇതിൻ്റെ പേരാണ് എ എൻ എൽ സെഗ്മെൻറ്റ് എ എൻ എൽ സെഗ്മെൻറ്റിന് അടുത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അത് സെഗ്മെൻറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും മറ്റൊന്ന് സ്പൈനസുമായി ഇതിനെ സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എ എൻ എൽ സെർസൈ എന്നും സെർസൈ എന്നും ഇതിനെ എ എൻ എൽ സ്റ്റൈൽ എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഉള്ളത് മെയിൽ കോക്രോച്ചും എ എൻ എൽ സ്റ്റൈൽ ഇല്ലാതെ എ എൻ എൽ സെർസൈ മാത്രം ഉള്ളത് ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചുമാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതാണ് അതായത് ഇത് ഫീമെയിലാണ് മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് സെക്കും ഒരു സ്പൈനും കാണും പിന്നെ ഒരു ഭാഗം രണ്ടെണ്ണം ഇത് ഇതാണ് മെയിൽ എന്ന് പറയുക ഒന്ന് എ എൻ എൽ സ്റ്റൈലും മറ്റൊന്ന് എ എൻ എൽ സെർസ് എ എൻ എൽ സ്റ്റൈൽ ഫീമെയിൽ ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് ഓരോ അതിൻ്റെ പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ ലൂത്ത് വരേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അവിടെ സിസ്റ്റം കോക്രോച്ചിൻ്റെ തന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഡൈജസ്റ്റ്യൂ അതിൻ്റെ സോറി ഡൈജസ്റ്റ്യൂ അല്ല പിന്നെ പോസ്റ്റ്മിനിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ റെസ്പിറേഷൻ റെസ്പിറേഷൻ ത്രൂ വീനോ ട്രക്കിയ ട്രക്കിയൽ ക്യൂബ്സ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം പ്രസൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ബോഡി ഇതാണ് റെസ്പിറേഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ അത് 
കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ മൗത്ത് ടു എനസ് വരെ വരും ഓക്കെ മൗത്ത് ഈസോഫാഗസ് മൗത്ത് ഈസോഫാഗസ് ക്രോപ്പ് ക്രോപ്പ് സ്റ്റമക്കിലെ സ്ട്രക്ചർ ഗിസാണ് മിസ്സൻഡറോൺ മിസ്സൻഡറോൺ ഇല്യം കൊളോൺ ആൻഡ് വെക്ട ഇതാണ് ഒരു ഈ ഇതേ ഭാഗത്തിന് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഗട്ട് മിഡ് ഗട്ട് ഹൈൻഡ് ഗട്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ബിറ്റ്വീൻ മിഡ് മിഡ് എം ഐ ഡി മിഡ് ഗട്ട് മിഡ് ഗട്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മാൽപീരിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് Malpigian tubules, they are acting as the excretory organ. There is a way. Respiration tracheal tubes are throat body present in the system. Digestive mouth to anus. And the correct chain is the mouth to esophagus, crop, lizard. Okay, lizard is a pro-ventriculus. It is a misandrome, helium, column, vector. It is a misandrome, core cutter, mid cutter, high cutter, high cutter. ഇതിൽ മിഡ് കട്ടിനും ഹൈൻഡ് കട്ടിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി മാൽപീരിയൻ ഡിബ്യൂസ് മാൽപീരിയൻ ഡിബ്യൂസ് ഉണ്ട് ദാറ്റിങ് എസ് എസ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം എസ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് മറക്കാതിരിക്കാം ഓക്കെ ഐ സെഡ് എസ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് വരേണ്ടത് അതിൽ തന്നെ സർക്കുലേഷൻ ഇനി സർക്കുലേഷൻ സർക്കുലേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ സർക്കുലേഷൻ ആണുള്ളത് ഓപ്പൺ സർക്കുലേഷൻ ആത്ര പോഡ് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഒക്കെ ഓപ്പൺ സർക്കുലേഷൻ ആണുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്രെയിൻ ആണെങ്കിലും അതിന് സൂപ്പർ ഈസോഫേജിയൽ ഗാനിക്കൽ സർ ഈസോഫേജിയൽ കണക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നെർവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതിൻ്റെ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് മെയിൻ ഫീമെയിൽ നമ്മളിവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു മെയിൻ കോക്രോച്ച് ഫീമെയിൽ മെയിൻ മെയിൻ കോക്രോച്ചും ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ നെയ്ഫ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഈ നിംഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അടൽറ്റാവാൻ പതിമൂന്ന് മോൾട്ടിൽ വേണം മോൾട്ടിങ് മോൾട്ടിങ് മീൻസ് എഗ് ഡിസീസ് അതായത് അതിൻ്റെ പുറം ചത്ത ഇളക്കി കളയുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഡിസ്കോസ് കോണ്ട് മോൾട്ടിങ് കുഞ്ഞായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ട കറക്റ്റ് അതിനെപ്പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെറ്റമോർഫോസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് മെറ്റമോർഫോസിസ് ആണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് മെറ്റമോർഫോസിസ് അതായത് എഗ് ലാർവ പൂപ്പ് അടൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഗ് ലാർവ അഡൽറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൂപ്പ ഇല്ല മറ്റൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ലാർവ അഡൽറ്റുമായിട്ട് വളരെ സിമിലർ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് മെറ്റമോർഫോസിസ് ബിക്കോസ് ദി ലാർവ ഇസ് സിമിലർ ടു അഡൽറ്റ് മൊത്തത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കത് അറിയാൻ കഴിയും അതാണ് ഇൻഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ വളരെ കുഞ്ഞാണ് ചിറകില്ല ഇത് പതിമൂന്ന് മോൾട്ടിങ്ങിലൂടെ വീണ്ടും വളർന്ന് 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 അഡൽറ്റായിട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നു That is about reproduction in the form of Adhidikya. All right, repeat another point then a metamorphosis, incomplete metamorphosis. And the reason, larva is very similar to the adult. Okay. Okay, I'm going to talk about cooperation in the future. This is what I'm going to talk about. This is what I'm going to talk about. One more thing, one more thing. Frog.
it will be known it's a vertebrate okay but it is pradhana item for amphibian no amphibian all right but a frog division and that is there is tail tailless and limbless and tailless no this is tailless and limbless is called the frog it is not tail not tail means active during active during day time day active one night is the sleep hour no body is divided into head thorax and abdomen pin lens ഈ ഫ്രോഗിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് മെയിലും ഫീമെയിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഉണ്ട് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ആൺപെണ്ണ് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മെയിൽസ് ഇവിടെ ഫീമെയിൽസ് സ്മാള അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റൗട്ട് ഓക്കെ പെൺ ഫ്രോഗ് ആൺഫ്രോഗിനേക്കാൾ കുറച്ച് മുൻ വലിപ്പം കൂടുതൽ തടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് ചെറുതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിന് കോപ്പുലേറ്ററി പാൻ അതായത് റിപ്രൊഡക്ഷൻ സീസൺ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തമ്പിനെ എടുത്തായിട്ട് തമ്പ് പെരിവിരലിനെടുത്തായിട്ട് ഒരു വീർത്ത ഒരു ഭാഗം വരിക അതിനാണ് കോപ്പുലേറ്ററി പാഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിന് ഇല്ല മൂന്നാമത്തേത് ഇന് ക്രോക്കിംഗ് സൗണ്ട് ലൗഡർ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം ലൗഡർ സൗണ്ട് കാരണം സൗണ്ട് ബോക്സ് ഉണ്ട് ലൗഡർ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിനതും ഇല്ല ഓക്കെ മെയിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് ആണ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഓവറീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ഓക്കെ സ്മാളർ മെയിൽസ് ഫീമെയിൽ സ്കൗട്ടർ മെയിൽസ് വിത്ത് കോപ്പുലേറ്ററി പാൻഡ് ഫീമെയിൽ ഇല്ല മെയിൽസ് ക്യാൻ മേക്ക് ലൗഡർ സൗണ്ട്സ് ക്രോക്കിംഗ് ഓഫ് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വരുന്നത് മെയിൽ നിന്നാണ് ടു അട്രാക്റ്റ് ഫീമെയിൽ ഫീമെയിൽ അതില്ല മെയിൽ ഒരു ജോഡി ടെസ്റ്റിസ് ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു ജോഡി ഓവറേസും റിപ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഗൻസ് ആയിട്ട് നടത്തും മൗത്ത് അലി അതിൻ്റെ ഹെഡിൽ അടക്കേണ്ടത് ഹെഡിൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ബൈക്കിംഗ് ഐസ് ഐസിൻ്റെ പ്രത്യേകത മൂന്ന് ലിഡുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പർ ലിഡ് ലോവർ ലിഡ് തേർഡ് ലിഡ് കാർഡ് നിക്റ്റിറ്റേറ്റിംഗ് മെമ്പറേൻ തേർഡ് ലിഡ് നിക്റ്റി ടേറ്റിംഗ് മെമ്പറേൻ നിക്റ്റിറ്റേറ്റിംഗ് മെമ്പറേൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തേർഡ് ലിഡ് ഉണ്ട് തേർഡ് ഐ ലിഡ് ദിസ് കാർഡ് നിക്റ്റിറ്റേറ്റിംഗ് മെമ്പറേൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ മൗത്ത് എക്സ്ട്രീം ഫ്രണ്ട് provided with the two types of teeth one homerin teeth teeth rendu tharam homerin and maxillary maxillary teeth idu rendu aanu idinullathu pallu frog nullu the teeth are not for chewing frog in pratheeda it is swallowing the food without chewing endanu idu This is to prevent the escaping of prey from the mouth. If you think about it, it is a shepherd and it can be a shepherd. This is the same thing. Homer in the teeth and maxillary teeth. Homer in the teeth is one of the maxillary teeth. Maxillary teeth is a side of the side of the side. One of the side of the side of the side. Here is the tongue. The tongue. Tongue. Uh, long and സ്റ്റിക്കി ആൻഡ് വൈഫിഡ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എന്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ലോങ് സ്റ്റിക്കി ആൻഡ് വൈഫിഡ് രണ്ടായിട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇത് വളരെ പുറത്തേക്ക് നീട്ടാൻ കഴിയുന്നതുമാണ് കാൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഔട്ട് ലോ ഇത്ര ഹെഡിലെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു സിസ്റ്റം പിന്നെ തൊറാക്സ് തൊറാക്സ് അതിന് റിപ്സ് കുറവാ റിപ്സ് ഇല്ല അവിടുത്തെ കാട്ടിലേജിനെ ഉള്ളൂ അബ്ദോമൻ വളരെ ഷോർട്ടാണ് പിന്നെ ലെൻസ് 
ലെൻസ് രണ്ട് ജോടി ലെൻസ് ഉണ്ട് ഞാനിത് ആ ഭാഗം മുകളിലോട്ട് എടുക്കാം ഫോർ ലെൻസും ഹൈൻഡ് ലെൻസും ഉണ്ട് ഹൈൻഡ് ലെൻസ് ഓക്കെ ഇവർ തമ്മിലും ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് നമുക്കൊന്നും എടുക്കണം ഫോർ ലെൻസ് ആൻഡ് ഹൈൻ ലെൻസ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫോർ ലെൻസ് സ്മാള ഇത് മസ്കുല ഓക്കെ ഫോർ ലെൻസ് സ്മാളർ ദാൻ ഹൈൻ ലെൻസ് ഹൈൻ ലെൻസ് ആർ മസ്കുല ദാൻ സ്മാൾ ഫോർ ലെൻസ് രണ്ടാമത്തേത് നാല് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ഫോർ ലെൻസിൽ ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് നാല് വരലുകൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ഡിജിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫോർ ലിംസ് ഫോർ ജമ്പിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതിൻ്റെ ലിംബാണെങ്കിൽ വാക്കിംഗ് ജമ്പിംഗ് എല്ലാത്തിനും സഹായിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഹൈൻ ഫീൽ രണ്ടും മറക്കരുത് സ്മാളർ മസ്കുലർ നാല് ഡിജിറ്റ് അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇത് ടോഡാണ് ടി ഒ ഇ ഡി ടോൾ ഇവിടെ ടോലസ് അതായത് വിരലുകൾ തമ്മിൽ താറാനുള്ളത് പോലെ ഇങ്ങനെ ചർമ്മം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ടോൾ അത് നീന്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ സ്വിമ്മിംഗ് ഇൻ വാട്ടർ അത് അതിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് മറക്കാതിരിക്കുക സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് വരണം അതിൽ പ്രധാനമായി ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആരംഭിക്കുന്നത് മൗത്താണ് അവിടുന്ന് ഫാരിക്സ് ഈസോ ഫാഗസ് ക്രോപ്പ് വിസാഡ് വിസാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പ്രോ വെൻട്രിക്കുലസ് എന്ന് പേരാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രോ വെൻട്രിക്കുലസ് പിന്നെ വിസാഡ് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് ഹിപ്പാറ്റിസിക്ക് ഇത് സിക്സ് ടു എയ്റ്റി നമ്പർ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് ഹിപ്പാറ്റിസിക്ക് മിസ് ആൻഡ് ഡ്രോൺ മീഡിയം ക്ലോയക്കം ഡെൻറ്റു ക്ലോയക്കം മക്കാലിക്കും യൂറിനറി ബ്ലഡ് ആൻഡ് റെക്റ്റം അസോസിയേറ്റ് ടുഗതർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്ലോയക്ക ക്ലോൺ ക്ലോയക്ക ഡേറ്റ്സാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൗത്ത് ഫാരിങ്സ് ഇസോ ഫാരിസ് ക്രോപ്പ് ഗിസാഡ് ഹിപ്പാറ്റിസിക്ക് മിസൻഡ്രോൺ ഇലിയം കൊളോൺ റെക്റ്റം ഇത്രയും മറക്കാതിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ സലൈവ ഇല്ല സലൈവ ഇല്ല നോ സലൈവ സലൈവ അല്ലെങ്കിൽ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ഇല്ല നോ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് പക്ഷെ ഗ്യാസ് ജ്യൂസ് എച്ച് സി എൽ ബൈൽ പാൻക്രിയാറ്റിക് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് പാൻക്രിയാസ് എല്ലാം ഓൾ പ്രസൻറ്റ് ഇവ പ്രസൻ്റ് ആണ് സലൈവ ഇല്ല സലൈവറി ഗ്രാൻഡ് ആബ്സെൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഓക്കെ ബിക്കോസ് ദർ നോട്ട് ചേഞ്ച് ദി ഫുഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിളി സോളോ ഇൻ ദി ഫുഡ് ദാറ്റ്സ് ആൺ ടോപ്പ് ഗ്രീസോ ഫാഗസ് ടോപ്പ് ഗിസാഡ് ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ ഗിസൻഡ്രോൺ ഇലിയൻ കൊളോൺ റെക്റ്റ ദാറ്റ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് വരുന്നത് ഡൈജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഇനി റെസ്പിറേറ്ററി ആണ് ഓക്കെ 
come into the respiratory sorry mouth the pharynx is a pharynx the reaction of the So fagus, stomach, stomach, then into small intestine, then the colon, rectum, and the colon. Let's have a look. Sorry. Out the pharynx, esophagus, stomach, small intestine, colon, rectum, cloaca. Now, salary gland, okay. In a respiratory lining, moon, then a respiration. And again, on the through mouth, buccal respiration. And under skin, cutaneous respiration. Cutaneous respiration. Moon. Buckle, cutaneous, pulmonary. This is the buckle through mouth. This is the skin. This is the lungs. These are the three types of respiratory systems in frog. Alright.
all right circulation incomplete ana double circulation ana closed circulation that's it heart ini namukku avade varayundathu excretory system excretory simple aanu namukku ariyanulladaniyana endana adinte kidneys are right where kidneys are there respiratory organs okay പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയലിസിസ് സിസ്റ്റി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രി ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ആനസ് അല്ല ആനസിന് മുമ്പായിട്ട് അതിലൊരു ക്ലോയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആനസ് അതായത് ഫുഡും പിന്നെ ഐ മീൻ യൂറിനും എസ്ക്രിറ്റേഡ് എല്ലാം കൂടി പുറത്തു വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അപ്പർച്ചർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ക്ലോയക്കാർ എന്ന് പേര് ഓക്കെ നേരത്തെ മറ്റുള്ള ഹയർ വെർട്ടിപ്രേഴ്സിലാണെങ്കിൽ യൂറിനറി അപ്പർച്ചറും ഫീക്കൽ അപ്പർച്ചറും രണ്ട് തരത്തിലായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിലൂടി സോ കാർഡ് ക്ലോയിക്കൽ അപ്പർച്ചർ ഇനി മെയിൽസിലാണെങ്കിൽ യൂറോ ജെനിറ്റൽ ഡെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടുണ്ട് ഈ യൂറോ ജെനിറ്റൽ ഡെക്കിലൂടി സ്പേംസും യൂറിനും കടന്നു വരുന്നു കോമൺ യൂറോ ജെനിറ്റൽ യൂറിനോ ജെനിറ്റൽ എന്നും യൂറോ ജെനിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇൻ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ റിപ്രൊഡക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെക്സ് റിപ്രൊഡക്ഷനാണ് മെയിൻ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കൃത്യമായിട്ട് വെവേറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് ടെസ്റ്റിസ് മെയിൽസിൽ അതിൻ്റെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ഫീമെയിൽസിലാണ് ഒരു പേര് ഓവറീസാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ക്ലോയക്കല വഴിയാണ് ഇനി മുട്ട ഇടുന്നത് മുട്ട ഇടുന്നത് ഒള്ളി ഇൻ വാട്ടർ മുട്ട വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുട്ടയുടെ പേര് സ്പാൺ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത എസ് പി എ ഡബ്ല്യു എൻ സ്പാൺ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ ഫ്രോത്ത് അതായത് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത മുട്ട ഒരു ആവരണം പത കൊണ്ടുള്ള ആവരണം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് കാണുന്നതിനാണ് സ്പാൺ എന്ന് വിളിക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരുന്ന എൻ്റെ ലാർവയുടെ പേര് ടാറ്റോൾ ലാർവ എന്നാണ് ടാറ്റോൾ ലാർവ ഇത് വളർന്ന് അഡൽറ്റായിട്ട് മാറും അഡൽറ്റിനാണെങ്കിൽ റെസ്പിറേഷൻ എക്സ്റ്റേണലാണ് ലാൻഡ് ആണ് ടാറ്റോളിലാണെങ്കിൽ ഗിൽ റെസ്പിറേറ്റിംഗ് ലൈക്ക് എ ഫിഷ് ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പിറേറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മെറ്റമോർഫോസിസ് ഉണ്ട് മെറ്റമോർഫോസിസ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയും കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റമോർഫോസിസ് റീസൺ ഇതിൻ്റെ ലാർവേ ടാറ്റോളും അഡൽറ്റിനെയും കണ്ടാൽ യാതൊരു സാദൃശ്യം ഇല്ല മറ്റേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് മെറ്റം പുറത്ത് കാരണം അതിൻ്റെ ലാർവയും അഡൽറ്റും തമ്മിൽ വളരെ സിമിലർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ടാറ്റ്ബോളിനെ കണ്ട ഒരു ഫിഷ് പോലെ തോന്നുള്ളൂ നോ സിമിലാരിറ്റി വിത്ത് അഡൽറ്റ് അപ്പോൾ ആ കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റമോർഫസാണ് ഇവിടെ നടക്കുക ഇതിൻ്റെ മോൾട്ടിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊരു തവള കുഞ്ഞായിട്ട് മാറുന്നു ദാറ്റ്സ് ദി മെറ്റമോർഫസ് ഐസ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ആംപ്ലെക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊസസ് കൂടി ഉണ്ട് ആംപ്ലെക്സസ് അതായത് മെയ് മെയിൽ ഫ്രോഗും ഫീമെയിൽ ഫ്രോഗും കൂടിയുള്ള ഒരു എംബ്രൈസിനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആംബ്ലക്സസ് എന്ന് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആംബ്ലക്സസ് എംബ്രൈസിങ് ബിറ്റ്വീൻ എ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്രോഗ് ദിസ് അലോസ് ദി മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഫ്രോഗ് ടു ലേ എഗ് ടു ലേ എഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ടു ലേ എഗ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആംബ്ലക്സസ് മാർക്കാതിരിക്കുക ഇനി അതിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ and uh, so i think it is better to it is uh, time to complete our topics of the structural organization and remember a topics in the group is uh, we said tissues animal tissues and also what we said is the next one in structural organization they are very important these important to the cockroach cockroach in the uh, in the morphology ki valare pradhanya kodukka മറ്റുള്ളതും അത്യാവശ്യമായ ഗീസൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് യൂറോ പ്രൈസ് സെർഡ് വൺസ് അഗെയിൻ ക്രോക്ക് ക്രാഷിന് ആവശ്യമായ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് കൂട്ടിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു വളരെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ടവർ സമയമുണ്ട് യുഡ് ദി എൻ സി ആർ ടി ബുക്ക് ആൾസോ എൻ ഡൗട്ട് ആസ്ക് ഇൻ ദി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആൾസോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് ദി ക്ലാസ് ദാറ്റ്സ് ആൾ അബൌട്ട് ദിസ് ദർശ്